ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட தேர்ட் டாபிக் அதாவது த செல் சைக்கிள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து டூ டாபிக்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜியோட இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றியும் அடுத்தது வந்து வாட் இஸ் செல் ஆர்கனல்ஸ் ஆஃப் த செல் அதை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது நம்மளோட தேர்ட் டாபிக் அதாவது த செல் சைக்கிள் ஸோ இந்த செல் வந்து எப்படி டிவைட் ஆகுது ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது ஸோ எந்த மாதிரி செல்ஸில் என்ன மாதிரி டிவிஷன்ஸ் வந்து நடக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் வந்து டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் நாங்கள் டாப்பிக்கில் போகலாம் so introduction many damaged dead and worn out cells can be replaced by the growth and division of other similar cells this allows the effective maintenance of the body tissues so or body tissue vandu nalla maintain aganum na adukku cells thevai but ella time um vandu cells vandu ore maadhiri irukku sometimes damaged aayirum illati erandrum dead aayirum illati worn out adala mudiyama romba tired a poirum and time la vandu adu replace pandradhukku pudhu cells vandu thevai padudhu so adu enna maadhiri cells kitta irundha the cell division vandu nadakkadhu na adhe maadhiriyana similar cells so endha cell damage aayicho illa dead aacho illa worn out aacho adhe maadhiriyana சிமிலர் செல்ஸை வந்து அது வளர்ந்து க்ரோ ஆகி அது வந்து டிவைட் ஆகும் ஸோ அப் அதனால தான் நம்ம பாடி வந்து மெயின்டெயின் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்குது இல்லாட்டி நமக்கு ஒவ்வொரு செல்லாக இறந்துட்டே வந்ததுன்னு நம்ம பாடியால் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த செல் சைக்கிள் அது அதனால தான் வந்து நடக்குது ஸோ செல்ஸ் வித் நியூக்ளியாய் ஹேவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம் ஒரு செல் இல்லை நியூக்ளியர் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த அது வந்து எது மலையமாக டிவைட் ஆகுது டிவைட் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் மைட்டாசஸ்ன்ற ஒரு ப்ராசஸால் டிவைட் ஆகுது த ப்ராசஸ் தட் ரிசல்ட் இன் டூ நியூ ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் டாட்டர் செல்ஸ் ஸோ ஒரே மாதிரியான ஐடென்டிக்கல் டாட்டர் செல்ஸ் இந்த செல் வித் நியூக்ளியர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குல்ல ஸோ இந்த குரோமோசோம் இருக்கிற இந்த செல் வந்து மைட்டோசஸ்ன்ற ப்ராசஸ் மூலயமா ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் ஐடென்டிக்கல்னா இங்கே ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்னா இந்த இடத்துலையும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம் அந்த மாதிரி ஐடென்டிக்கல் டாட்டர் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஏன் டாட்டர் செல்ஸ்னா இது வந்து பேரண்ட் செல் மெயினாக பெரிய செல் எதுலேருந்து பிரியுதோ அதோட பேரண்ட் செல்னு சொல்லுவோம் பிரிய ரெண்டு செல்லை வந்து டாட்டர் செல்னு வந்து சொல்கிறோம் நம்ம so the only exception to this is the formation of gametes that is the sex cells that is the ova and spermatozoa which takes place by meiosis so idile vande enna na ella cells ella cell liye vande inda process vande nadakadu only in the sex cells la mattum da inda meiosis indra process vande nadakkum adavadhu female la vande ova nu male la vande spermatozoa inda rendu cells la da vande inda meiosis nadakkum mattapadi ella cells me vande mitosis indra process mooliyama da vande divide aagum the period between two cell division is known as cell cycle so oru cell ku inoru cell ku nadulla oru full cycle oru cycle complete a mudinjadha adutha cell division nadakkum so and the cycle and the full complete period da vandu cell cycle nu solrom which has two phases that can be seen on light microscopy so nane kannala paaka mudiyadha light microscopy mooliyama da vandu paaka mudiyum adu vandu mitosis m phase and interphase rendu phase vandu irukku m phase and the interphase ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் இந்த சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட் செல் சைக்கிள் ஸோ இதில் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது இந்த இன்டர்ஃபேஸ் இந்த ப்ளூ கலர் எதெல்லாம் ப்ளூ கலரில் இருக்குன்னு இந்த ஜி ஒன் எஸ் ஜி டூ ஸோ இந்த மூணும் இருக்கிறது தான் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் மைட்டோசிஸும் சைட்டோகைனசிஸ் இந்த மைட்டோசிஸில் வந்து எம் ஃபேஸில் வந்து மைட்டோசிஸும் சைட்டோகைனசிஸ் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் எம் ஃபேஸ் ஸோ இந்த ஜி ஒன்னா க்ரோத் எஸ்னா டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஜி டூனா ப்ரிப்ரேஷன் க்ரோத் அண்ட் செல் டிவிஷன் இது நடக்குது மைட்டோசிஸும் சைட்டோகைனசிஸ் ஸோ இது இந்த டயக்ராம் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே எழுதிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ஃபேஸ் அண்ட் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸாக இருக்குங்கண்ணே ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் தான் வந்து இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட் ஃபேஸ் பிகாஸ் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து த லாங்கஸ்ட் ஃபேஸாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க த ஃபர்ஸ்ட் கேப் ஜி ஒன் த செல் க்ரோ இன் சைஸ் அண்ட் வால்யூம் ஸோ ஜி ஒன் இதில் வந்து க்ரோத் அண்ட் சைஸ்லேயும் வால்யூம்லேயும் அளவுலேயும் அதோட என்னது அளவுனா அதோட சைஸ் ஷேப் அதுலேயும் வந்து வால்யூம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்துல கண்டென்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வால்யூம்லேயும் வந்து அது வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதுதான் வந்து ஜி ஒன் திஸ் இஸ் யூஸ்வலி த லாங்கஸ்ட் ஃபேஸ் அந்த மோஸ்ட் வேரியபிள் இன் லெங்க் ஸோ இந்த ஜி ஒன் இந்த இந்த இது வந்து எனது இட்ஸ் த மோஸ்ட் லாங்கஸ்ட் ஃபேஸ் இது இருக்கிறதுல இந்த இன்டர்ஃபேஸும் சரி எல்லாமே வந்து லாங்கஸ்ட் ஃபேஸ் பிகாஸ் ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு மாதிரியான க்ரோத் டிவிஷன் இதெல்லாம் வந்து நடக்கும் ஸோ அதனால் இதுதான் வந்து லாங
sometimes cell do not continue around the cell cycle but entering the resting phase g0 so or cell vandu ipdi grow by size le volume mudiyadu sometimes adala mudiyala so enna airo inda edathila apdiye stuck airnum illati dna ella replicate aayi thirupi grow aagum bodu inda edathila ninrom illati adu divide aaga pom bodu inda edathila ninrom so edavadhu or phase la adala mudiyama poirum so and phase da vandu resting phase nu solranga adu g0 nu vandu solranga so during this time cell carry the specific functions example secretion and absorption enna da ad divide aagi ella aayirundhalum adoda specific function edukaga irukiradhu ad edha secrete aganum na secrete pannu absorb pannano absorb and the and the process la and cell divide aanalo ad pannikitte irukum so the g1 pathi paathidom adha s phase that is the g2 la enna aladun paapom the chromosome replicate forming two identical copies of dna so identical ore madriyana rendu copies vandu form aagudhu in the in the s phase la therefore following the s phase the cell now has 92 chromosome that is enough dna for the cell and is nearly ready to divide by mitosis so idhu enna agudhu inga 46 inga 46 na sonnaila oru parent cell vandu 46 irukka na rendu daughter cells form aagudha rendu layum 46 46 so totally 92 chromosomes irukano enough form dna irundha mattum na adu vandu ready aagum divide மைட்டோசிஸ்ன்ற ப்ராசஸ்ல டிவைட் இருக்கு அது வந்து இந்த எஸ் ஃபேஸ்ல தான் வந்து இது நடக்குது சோ G2 தேர் இஸ் ஃபர்தர் growth and preparation for cell division சோ இந்த ஃபேஸ்ல இன்னும் அது grow ஆகுது இன்னும் டிவைட் ஆறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு சோ टोटலி வந்து இன்டர்ஃபேஸ்ல வந்து மூணு process இருக்கு G1 S and G2 நடக்குது சோ இனி அடுத்து நம்ம வந்து மைட்டோசிஸ் ஆர் எம் ஃபேஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் this is continuous process involving four distinct stages visible by light microscopy so light microscopy la paakumbodhu idhula four different stages vandu irukku the first phase vandu pro phase indradhu onna so pro phase meta phase ana phase telo phase naal phase irukku so idhula first one da vandu pro phase indradhu so each of the original 46 chromosome called the chromatid at this stage is paired with its copy in a double chromosome unit ஸோ ரெண்டு குரோமோசோம் எதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ ஒன்றில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்னொன்றில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அந்த ரெண்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இந்த நைன்டி டூ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து அது வந்து இந்த டைமில் குரோமேட்டட் குரோமோசோம்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அது இன்னும் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக ஃபார்ம் ஆகலை ஸோ அது வந்து குரோமேட்டடுன்னு சொல்லணும் இந்த ஸ்டேஜில் இஸ் பேட் வித் இட்ஸ் காப்பி அண்ட் டபுள் குரோமோசோம் ஸோ டபுள் குரோமோசோம் உங்கள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டோட்டலாக எல்லாம் சேர்ந்து நைன்டி டூவாக ஃபார்ம் ஆகி அது தனியாக ஃபார்ம் ஆகிருக்குது அடுத்தது த ட்ரூ குரோமேட்டட்ஸ் ஜாயின் டு ஈச் அதர் அட் தி சென்ட்ரோமியர் ஸோ குரோமேட்டட்ஸ் நம்ம வந்து இதில் பாத்திருக்கோம் நம்மளோட செல்லில் வந்து பார்த்துருக்கோம் குரோமேட்டட்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த குரோமேட்டட்ஸ் வந்து எங்கே ஜாயின் ஆகிறதுக்கு இந்த இது சென்ட்ரோமியர் அது கூட வந்து சென்ட்ரியோ அல்லது சென்ட்ரோமியர் அங்கே வந்து இது வந்து ஜாயின் ஆகி வந்து இருக்கு இந்த குரோமேட்டட்ஸ் ஸோ இந்த மைட்ராட்டிக் அப்பேரட்டஸ் அப்பியர்ஸ் அந்த கன்சஸ் ஆஃப் டூ சென்ட்ரியோ ஸோ இது வந்து என்ன அது இந்த மாதிரி மைட்ராட்டிக் இந்த மாதிரி இப்படி இப்படி ஜாயின் ஆகி ஜாயின் ஆகி இந்த இருக்குல்ல இந்த மாதிரி இப்படி ஜாயின் ஆகி டூ சென்ட்ரியோல்ஸ் கூட இது வந்து அட்டாச் ஆகி இருக்குது இந்த குரோமோசோம் நைன்டி டூ குரோமோசோமாக இங்கே வந்து தனியாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இங்கே தனியாக குரோமோசோம் எல்லாம் தனியாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த சென்ட்ரியோல்ஸு இது வந்து மைட்ராட்டிக் அப்பேரட்டஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இது இந்த மைட்ராட்டிக் ஸ்பிண்டல் இது வந்து மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ் நீங்கள் வந்து செல்லில் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து பார்த்தா இருக்கும் அதில் வந்து மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அதுதான் இங்கே வந்து மைட்ராட்டிக் அப்பேரட்டஸாக இங்கே வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த இதில் செப்பரேட்டட் பை மைட்ராட்டிக் ஸ்பிண்டல் விச் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஃபார் மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ் ஸோ சொன்னால இந்த இது வந்து எது எதுனால ஃபார்ம் ஆயிருக்கு மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒரு செல்லில் இருக்கிற மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆயிருக்கு த சென்ட்ரியோல் மைக்ரேட் ஒன் டு ஈச் எண்ட் ஆஃப் த செல் அந்த நியூக்ளியர் என்வெலப் டெவலப் ஸோ இது என்ன ஆகுது இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஃபார்ம் இதாயிருக்கு ஸோ நியூக்ளியர் என்வெலப் வந்து டெவலப் ஆக போகுது இது இந்த இதுக்கெல்லாம் நியூக்ளியர் டெவ என்வெலப் டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ரோ ஃபேஸ்ன்றது ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்னது இந்த நியூக்ளியர் என்வெலப் டெவலப் ஆயிருக்கு இது என்னது தனியா இங்க இந்த இந்த குரோமேட்டட்ஸ் தட் இஸ் த குரோமோசோம் இந்த நைன்டி டூ குரோமோசோம்ஸும் இங்கே அலைன் ஆயிருக்கு இந்த மைக்ரோ ஸ்பிண்டல் இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லு இது வந்து மைக்ரோ டியூப்யூலாக இருந்தது இப்போ மைக்ரோ ஸ்பிண்டல் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பிண்டல்னா நூல் கட்டெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லை ஒரு ரெண்டில் வந்து இதாக இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் இன்னொரு ரெண்டுலேயும் சின்னதாக இருக்கும் நடுவில் மட்டும் தடியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நூல் கட்ட அதாவது மைக் மைக்ரோ என்னது மைட்ராட்டிக் ஸ்பிண்டல் அது வந்து சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்பிண்டல்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ த குரோமேட்டட்ஸ் அலைன் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பிண்டல் 
அட்டாச் டு த சென்ட்ரோமியர் ஸோ இந்த ஸ்பிண்டலுக்கு நான் டூவில் இந்த குரோமோட்டட்ஸ் வந்து எனது அலைன் ஆயிருக்கும் இது இந்த குரோமோசோம் அதை வந்து இப்போ குரோமோசோம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்படி இப்படி நைன்டி டூவாக இருக்கிறதுனால அது வந்து குரோமேட்டட்ஸ்னு சொல்லணும் இப்படி நடுவில் சென்டரில் அட்டாச் இருக்குது இந்த ஃபேஸில் மெட்டா ஃபேஸில் வந்து அது ப்ரோ ஃபேஸில் அந்த மாதிரி இருந்தது எனது எல்லாமே அப்படி தனித்தனியாக ஃபார்ம் ஆகிருந்தது இதில் வந்து மெட்டா ஃபேஸில் இந்த மாதிரி அலைன் ஆகி இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதுதான் மெட்டா ஃபேஸ் அடுத்தது வந்து ஆனா ஃபேஸ் ஆனா ஃபேஸில் என்னது ரெண்டு பாருங்கள் தனித்தனியாக பிரியுது ஸோ இது என்னென்னு பார்ப்போம் த சென்ட்ரோமியர் செப்பரேட் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஈச் பேர் ஆஃப் த சிஸ்டர் குரோமேட்டட் நவு கால்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் அகெயின் மைக்ரேட் டு ஈச் ஆஃப் த ஸ்பிண்டில் ஆஸ் மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ் தேட் ஃப்ரா தேட் ஃபார்ம் த மைட்ராட்டிக் ஸ்பிண்டில் கான்ட்ராக்ட் ஸோ என்ன ஆகுது இப்போ வந்து இந்த சென்ட்ரி இந்த சென்ட்ரோமியர்ஸ் வந்து என்னது இது வந்து செப்பரேட் ஆயிடுது செம் செப்பரேட் ஆகி என்ன ஆகுது இங்கே ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிறது இங்கே ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து அடி அகைன் நம்ம என்னென்னு கூப்பிடலாம் இதை வந்து குரோமோசோம்ஸ்ன்னு கூப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து சேர்ந்து இருக்கும்போது குரோமேட்டட்ஸ்னு கூப்பிட்டோம் பிரிஞ்ச உடனே குரோமோசோம்னு கூப்பிடுறோம் ஸோ இந்த மைட்ராட்டிக் ஸ்பிண்டில் என்ன ஆயிடுது தனித்தனியாக பிரிஞ்சு இப்போ இதையும் எப்படி கூப்பிடலாம் நம்ம மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ்ன்னு வந்து கூப்பிடலாம் பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ராசஸில் ஆனா ஃபேஸில் வந்து நடக்குது ஸோ டீல ஃபேஸில் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த மைட்ராட்டிக் ஸ்பிண்டில் டிசப்பேர்ஸ் அது என்ன அந்த மைட்ராட்டிக் ஸ்பிண்டில் இருந்ததில் அது டிசப்பேர் ஆகி த குரோமோசோம் அன்காயில் அண்ட் த நியூக்ளியர் என்பில் ஃபார்ம்ஸ் தோ தனித்தனியாக ஒரு ஒரு இதுவாக வந்து நியூக்ளியர் என்வெலப்பாக வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுது ஸோ இது பார்த்தோம்ல இது இந்த இந்த எல்லோ கலர் இருக்கிறதெல்லாம் மறைஞ்சு போய் இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிறதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு தனியாக ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தனியாக ஆகிடுது டக்குன்னு எடுத்தோடனே அதால் அப்படி முதல்ல டிஎன்ஏ எல்லாம் நைன்டி டூவாக மாறுது நைன்டி டூவாக மாறி எல்லாம் சேர்ந்து அலைன் பண்ணிக்குது அலைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தனியாக ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தனியாக வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகுது ஸோ அதுதான் வந்து எந்த இந்த டீலோ ஃபேஸில் வந்து நடக்குது இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தனியாக ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தனியாக போயிடுச்சு அந்த சென்ட்ரோ மேயர் மட்டும் இங்கே தனியாக வந்து வெளியே இருக்குது ஸோ தீலோ ஃபேஸில் இந்த மைட்ராட்டிக் ஸ்பிண்டில் டிசப்பியர்ஸ் அந்த குரோமோசோ மண்கோயில் அந்த நியூக்ளியர் என்வெலப் இது ஆளாளுக்கு தனித்தனியாக ஒரு என்வெலப் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்குது சரியா ஸோ அடுத்தது சைட்டோகைனசிஸ் நடக்குது சைட்டோகைனசில் என்ன ஃபாலோயிங் டீலோ ஃபேஸ் சைட்டோகைனசிஸ் அக்வர் த சைட்டோசோல் இன்ட்ரா செல்லுலர் ஆர்கனல்ஸ் அந்த பிளாஸ்மா மெம்ரேன் ஸ்பிளிட் ஃபார்மிங் டூ ஐடென்டிக்கல் டாட்டர் செல்ஸ் இந்த டைமில் என்ன ஆகுது ஐடென்டிக்கல் இதை வந்து என்னது நம்ம பார்த்தோம்ல வெளியே இருக்கிற அந்த இது வந்து ஸோ இதில் பார்த்தோல இந்த இடத்துல ஒரு அப்படியே ஒரு கட்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுது இந்த இடத்துல அப்படியே கட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இது தனியாக ஒரு செல்லாக இது தனியாக ஒரு செல்லாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன தேவையோ ஒரு செல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன தேவை சைட்டோசோல் இன்ட்ரா செல்லுலர் ஆர்கனல்ஸ் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் எல்லாமே தேவையில்லை அதெல்லாம் தனித்தனியாக ஃபார்ம் ஆகி எனது கான்ட்ராக்டல் ரிங் கான்ட்ராக்டல் ரிங் கிரியேட்டிங் கிளேவேஜ் ஃபரோ அப்படியே ஒரு ஃபரோனா எனது ஒரு ஒரு குழி மாதிரி அப்படியே ஃபார்ம் ஆகி அப்படி அப்படியே ஃபார்ம் ஆகி தனித்தனி டாக்டர் செல்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்னது அவ்வளோதான் ஒரு செல் சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வந்து அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது ஸோ இதை நம்ம எப்படி திருப்பி அதை கன்க்ளூட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த ஃபே ஃபேஸில் பார்த்தோம் இன்டர் இன்டர் ஃபேஸும் எம் ஃபேஸ் மைட்ராசஸ் வந்து எம் ஃபேஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து ஜி ஒனில் வந்து க்ரோத் ஆகுது சைஸ் அண்ட் வால்யூமில் நல்லா பெருசாகுது இதில் வந்து டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகுது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டி டூவாக மாறுது ஸோ இன்னும் வந்து க்ரோ ஆகி நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகுது ஸோ இந்த மைட்ராசஸில் நாலு ப்ராசஸ் இருக்குது ப்ரோ ஃபேஸ் மெட்டா ஃபேஸ் அனா ஃபேஸ் டீலோ ஃபேஸ் பார்த்தோம் கடைசியில் சைட்டோ கைனசஸில் என்ன ஆகுது ரெண்டும் தனித்தனியாக ஃபார்ம் ஆகி ஒரு ஒரு டூ ஐடென்டிக்கல் டாட்டர் செல்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய டாபிக் நம்மளுடைய டாபிக் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து புரிஞ்சால் தான் உங்களால் வந்து ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு செல் டிவிஷன் புரிஞ்சால் தான் உங்களால் இனி ஃபர்தராக ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் புரிஞ்சு படிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா நம்ம இன்னும் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம வந்து மீட் பண்ணலாம் ஸோ எங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது மாத்திரம் எல்லாமே உங்களுக்கு வெறும் இந்த ஸ்லைட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து பார்க்கணும் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்போல்லாம் உங்களுக்கு இது தேவையாக